Hello, everybody. Hello, Rosaura. Hello, Jenny. Hi, Carla. Good evening. Hi, teacher. Hello, Nelly. Hi, teacher. Hi Nancy. Hello, teacher. Hi, Vanessa. Hi, Wendy. Hello, Eric. Hello, Mari. Hello, Kevin. Good evening. How are you, everybody? Fine, thanks. And you? Very good. Ready for action like Jesse Jackson. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Fine. Excellent. Relaxing? Yes. That's good. Watching, watching movies? Yes. <laughs> what movies did you watch? Uh, ay, el nombre bien raro era una película hindú. Hindú. Okay. Mm -hmm. Okay. Ahorita es Ramadan para los hindús, ¿verdad? Los Muslims. Mm -hmm. sí. Okay. All right. Are you ready, guys? Estamos listos para la clase. ¿Quién me puede decir yes. que se, ¿Quién me puede decir qué se acuerda de la clase del jueves? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir qué vimos el jueves pasado? No puedo creer que nadie se acuerde de lo que vimos el jueves. Are you serious? ¿Ah? No, come on, guys. ¿Hm? No, nobody. Estamos hablando sobre eh, comida, comida especial. Do you remember? Special foods. Ok, vamos a empezar aquí en la plataforma. Vamos a meternos a la plataforma. ¿Todos están en la plataforma? Me imagino que ya todos se pusieron al día hasta la sección 5, ¿sí? Ahora vamos a empezar sección 5. Eh, en este momento, antes que continuemos con la sección 5, ¿Alguien me puede decir si tiene algún problema o tuvo algún inconveniente en la plataforma eh, debido a las preguntas en lo, el ejercicio 4? Para poderle repasar en este momento. Eh, Nelly, le voy a, le voy a quitar, el, le voy a poner silencio a su micrófono porque se escucha bastante interferencia de su, de su micrófono. Gracias. Eh, Alguien que levante la mano, que me diga si tuvo algún detalle eh, con su trabajo de la plataforma en la sección 4 o todos estamos al día con la sección 4. Nadie. Ok. Está bien. Eso quiere decir que todos estamos eh, al día. Acuérdense que esta es la última semana que nos queda ya con las, las clases de videoconferencia, así que es muy importante que todos estemos al día con lo que es el material didáctico. Estuve viendo el día de ayer y ahora me gustó mucho ese detalle que se estuvieron ayudando uno con los otros. Eh, vi que un, un compañero mandaba allí la foto y decía, no entiendo esta parte, de ahí venía el otro y se la respondía. Eh, esa, esa actitud está muy buena porque acuérdese que todos estamos aprendiendo, todos estamos en el mismo barco, así que hay unos que pueden más que los otros y de eso se trata, de ayudarnos unos a los otros. Obviamente yo siempre voy a estar aquí para apoyarles, pero de igual manera me gustó esa actitud que tomaron. Yo en ese momento no les pude responder, eh, no me acuerdo por qué, creo que estaba afuera, era mi día de salir, no sé, pero... Cuando vi el teléfono, sí vi eso y, y me gustó mucho. Así que muchas gracias para los que ayudaron y los demás siéntanse libres de poder o dar una opinión o de, de ayudarle a sus compañeros. Si usted sabe que ya hizo la, la actividad, por favor, eh, siéntase libre de poder apoyar a su compañero. Ok, de eso se trata. Ok, vamos a empezar con... What are you doing? Vocabulary conversation. What time is it there? El tema 
que vamos a desarrollar es un tema que en realidad se usa muchísimo. Eh, yo, gracias a Dios, tengo la bendición de poder trabajar en línea de aquí en casa. Eh, llamando a los Estados Unidos. Actualmente tengo dos trabajos, uno por la mañana, uno por la tarde. Eh, por la mañana estoy llamando a Houston o a Alabama comprando casas. Y eh, por las tardes estoy llamando a Florida haciendo encuestas para las elecciones del gobierno que vienen en noviembre. So, en este tipo de trabajo es muy importante conocer lo que es time zones, que es el tema que vamos a ver ahora. Time zones. Everybody repeat please. Time zones. Time zones. Time zones. Time zones. Ok. Time zones quiere decir zonas de tiempo. Por ejemplo, tú, tú ves ahorita, por ejemplo, si yo le llamo a mi mamá en California, en Los Ángeles, son las 10 de la noche. <coughs> si yo le llamo a mi papá en Houston ahorita, son las 8 de la noche. Así que esos son los different time zones que uno tiene que saber. Y es especialmente en el ámbito laboral. Si tú trabajas con extranjeros en otros países o aquí mismo en, en los Estados Unidos, tenés que conocer las diferencias de horas eh, de cada área donde estás. Por ejemplo, nosotros, ¿quién me puede decir en cuál time zone está El Salvador? ¿En cuál time zone se encuentra El Salvador? ¿Qué me puede decir? Mountain time. Nosotros estamos en mountain time. Que está aquí, ¿ve? O sea, en el mismo tiempo de Houston. Vamos a empezar escuchando el audio y de allí vamos a ver el ejercicio. Por favor, pongámonos todos en silencio para que no haya interferencia en el audio. Gracias. Si alguien tiene alguna consulta o pregunta sobre una palabra que escuchó en el audio, algo que no entendió, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Si no entendió, ¿qué va a hacer usted? Preguntar. No. Escribir. Eh, that's right. Ve, así como el teacher tiene una libreta y un lapicero para poder escribir. ¿Ah? Casi no se ve por los efectos especiales, pero ahí pueden ver. ¿Qué quiere decir que usted escuchó la palabra? ¿Usted la va a escribir a como usted la escuchó? ¿O escuchó la estructura? ¿No entendió? Usted lo va a escribir. Y al final lo vamos a repasar. ¿Ok? ¿Ready? Let's go. Please listen to the audio. Hi everyone, by the end of this class you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City. Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. 
Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our of this class. You'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Okay, guys, now what I would like for us to do is I want you to practice the pronunciation. Ahorita sí ya le pueden quitar el silencio a su micrófono porque los quiero escuchar. Solamente les pido que si usted sabe que está a la par de alguien que está viendo tele, si usted sabe que hay otras personas que van a estar hablando, no le quite el silencio a su micrófono porque nos da interferencia a todos y no se nos escucha. Así que las personas que sí están en un lugar solos y usted sabe que está solo y no va a haber ruido, Ok, usted sí le puede quitar el, el silencio al micrófono. <coughs> Let's repeat. Number one, Vancouver. 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 Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Lima. 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 Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Brazil. 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 San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. New York City. New York City. New York City. New York City. Montreal. 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 London. 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 Casablanca. 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 Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Yeah, Cape Town is como la Cape Town is como el Londres de África. Ahí están todos los multis millonarios in Cape Town. Uh, the next one, Warsaw. 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 Moscow. 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 Riyadh. 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 Seoul. Oh. Seoul. 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 Tokyo. 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 Bangkok. 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 Sydney. 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 All right, let me have one volunteer. Please raise your hand. Raise your hand. One volunteer, raise your hand, please. No, 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 no. Only one. Only one, please. Not there. Okay, Andres Zepeda. Vamos a escuchar a Andrés Cepeda. Quiero escucharlo, Andrés, a pronunciar los países, por favor. Ok. <laughs> eh, todo sería bien, teacher. That, bueno, vamos a empezar con los de América y después eh, Carla, veo que levantó la mano. Carla puede ser Europa y África. Ok. Eh, sería Vancouver, Los Ángeles. Eh, Mexico City, Lima, eh, Sao Paulo, 
Brasilia, San Juan, New York City, Montreal. All right. Good job, Mr. Andres Zepeda. Now we're going to have Ms. Carla with okay. Africa. Okay, teacher. Um, London, Marshall. Warsaw, Warsaw. Ah, Warsaw, I lo siento, no veo. Warsaw, okay. mm -hmm. Moscú. Moscow. Moscow. Moscow, Casablanca, mm -hmm. Cape Town. Cape Town. Uh, Sydney. Sydney. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Tokyo. Seoul. Seoul. Uh, Seoul. Seoul. Mm -hmm. Seoul. Y el último no lo entiendo. Riyadh. Eso, Riyadh. Como Ria, pero con D al final. Riyadh. 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 Mm -hmm. All right, Carla. Good job. Okay, guys. Now we are going to practice the conversation. Let's listen and repeat. Listen Vancouver. and repeat. Everybody. Vancouver. Los Angeles. Los Angeles. Everybody. Mexico City. Mexico City. Lima. Lima, Mexico, Montreal, Lima. Montreal, Lima. New York Montreal. City, New York City, San Juan, New York City. San Juan, Brasilia, Brasilia, Sao Paulo, Sao Paulo, London, London, Casablanca, Casablanca, Cape Town, Cape Town, Warsaw, Warsaw, Moscow, Moscow, Riyadh. Seoul, yeah. Seoul. Seoul. Bangkok. Seoul. Bangkok, Tokyo, Tokyo. Sydney. Tokyo. Okay, now we're going to practice this conversation right here. Eh, antes que continuamos acá, ¿alguien tiene alguna pregunta o consulta sobre este vocabulario de esta sesión? No. Nobody? All right, let's continue with the conversation. Warsaw. <laughs> Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the... Okay. Now we're going to practice the pronunciation for this conversation right here. Repeat, please. Hello. 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 Hi, Debbie. Hi, Hi, baby. This is John. This is John. I'm calling. Uh, I'm calling from Australia. I'm, I'm calling from, from Australia. 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 I'm in a conference in Sydney. I'm in a, I'm in a conference in Sydney. Remember. Remember. Remember? Oh right. Oh right. Oh, right. Oh, what gosh. time is it there? What time is it there? Time is there? It there? It's one p.m. It's one, it's one p.m. Ten p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? And it's four o'clock there in Los right. Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Yes, yes. Four, 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 in the four in the morning. Four a.m. Four a.m. Oh, I'm really sorry. Oh, oh I'm, I'm really, really sorry. So sorry. That's okay. That's okay. That's okay. I'm awake now. I'm, I'm awake, awake now. now. Okay. Eh, alguien que tenga alguna pregunta sobre la pronunciación o el significado de alguna de estas palabras? Teacher. Hello. Hello. Hi. Um, ahí donde dice Ayan. At a conference in la otra no la puedo pronunciar bien. In Sydney. 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 Como Cindy, pero con D. Sydney. No Cindy. Sydney. Sydney. 
Okay, okay. Mm, okay, thank you. All right. ¿Alguien más tiene otra consulta o pregunta sobre este vocabulario? Nobody? No. Ok, vamos a practicar la conversación en parejas. Un alumno va a ser Debbie, el otro va a ser John y después Birsa Barsa. Quiero que lo practique por lo menos cinco veces. Cuando regresemos, lo vamos a practicar en grupo. Ahorita los voy a poner en parejas. Are you ready? Are you ready? Yes. yes. All right. Yes. Let's do it. Por favor, dale ingresar a sesión privada. Ready? Let's go. Yo los voy a estar monitoreando. Hello, Wendy Estrada. How are you? Eh, Wendy, la voy a poner con Carla y Nelly. Tiene que darle clic a ingresar sesión privada. Ya le mandé la invitación. Vaya, gracias. Gracias a usted, Wendy. Conéctese, por favor. Bueno. Ok. Hello. Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney. Sydney? Sydney? Sydney. Sydney. Uh -huh. Sydney. <laughs> Remember. All right. What sí. time is it? Oh, perdón. what time? Sí, perdón. Es como que si lo está diciendo Cindy, pero en vez de decir N, sin. Cindy va a decir Sydney, con D. Sydney es la diferencia. Pero es casi okay. la misma pronunciación. Sydney es la capital de Australia. Sydney, Australia. Ok, ok. okay thank you. All right, what time is there? It is 10 p.m. and it's 4 o'clock. There is Los Angeles, right? Yes, for four o'clock in the morning. Uh, four a.m. Oh, oh, I am really sorry. That's okay. I am awake now. Okay. All right. Good job. Repeat. 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 <laughs> Hello. Hola. Hi. No lo escucho. Hi, Wendy Estrada. Hola. Hola. Oh, Andres de Peta. Hello. Hello, teacher. Practice, practice, please. Okay. Thank um, you. The... <laughs> Hi, Hi, Vanessa. Hi, Sarah. Hi. Hi. Ya no practicamos con nuestros nombres también. All right. Ah, pues vamos a cambiar de grupos. Está bien. One more time. Hello. Let's go. Let's go. Bye, Tara. Goodbye. See you later. Bye, See you later. See you later. See you. Hi, Sarah. 
Hi, teacher. All right, let's go, let's go. Sesión principal, por favor, vámonos. Sí, sí, señoritas, veo que la mayoría ya terminó. Eh, tuve varios que acababan de ingresar, por ahí los fui colocando. Así que lo que vamos a hacer en este momento es vamos a cambiar de parejas. Siempre vamos a seguir practicando la pronunciación. Solo vamos a cambiar la pareja. Do you understand? En este momento alguien tiene alguna consulta o pregunta sobre el ejercicio. Los que van no. llegando saben lo que estamos haciendo. Todos sabemos lo que estamos haciendo. Wendy, ¿sabe lo que estamos haciendo? Montalvo, ¿sabe lo que estamos haciendo? No, teacher. ¿No saben? Ok. Sí, Para el, el, el no. de conversación del 5.1, ¿no? That's right. Estamos practicando eh, la pronunciación del audio que está aquí en el conversation, que es el ejercicio número... Eh, 5.1 Vocabulary and Conversation What time is it there? ¿Qué hora es allí? Y estamos practicando este diálogo Debbie y John Debbie y John Debbie y John Lo vamos a practicar por lo menos cinco veces Left and right, right and left, back to back Vice versa ¿Estamos claros? ¿Alguien que necesite ayuda antes que empecemos? No no, ok. Vamos a trabajar con sí. nuevas parejas porque tenemos sí. nuevos compañeros que van entrando. Ready, let's go. Oh, ¿Usted se salió o lo sacó? No, mi, también me sacó. Vamos a ver. Usted es Debbie. Ok. okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am not conferring in Sydney, remember? All right. What time is he there? It's 10 p.m. And it's four o'clock during Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I wake now. Okay. Yo. Ahora yo soy. Yo soy John. Ah. John. Bueno. Sí. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm Kelly from Australia. Australia? I'm at conference in Sydney. Remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. Ten o'clock, and it's four o'clock there in Los Angeles. Yes, four o'clock in the morning. 
and for all I really saw him. That is okay at way no. Okay, gracias. Bye. Okay. Ahora empiezo yo. Mm -hmm. Mm -hmm. Bye. Hello. Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Hola. 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 Australia. Hola. Okay. Hola. Sí, Australia. le escucho. Permítame I am at... <laughs> Ok. Bye. Ahora sí. Ok. I am at a conference in Sydney. Sydney. I remember. Eh, o re was thy is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There is Los Angeles right. Mm, yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I am really sorry. Okay. Thanks. Thanks. Okay. I am about not. Okay. Right. Why now? Okay. Hi. Okay, me toca. Bye. Hi, David. This is John. I'm calling for from Australia. Australia? Okay. I had a conference in. Um, Sydney, remember. All right, what time is there? It's 10 p.m. o'clock. There in Los Angeles. Lake. Yes, 4 o'clock in the morning. 4 or in Jolly Sorry. That's okay. I am way no. Um, okay. Empiezo yo creo, ¿verdad usted? No, usted empieza. Ajá. Uh -huh. Hello. Hi, David. This is John. I call him from Australia. Okay. Um, Australia. I am at a conference in Sydney. Remember? All right, was done. It is there. It is is it is ten p.m. and it's four o'clock. There is Los Angeles right. Okay. <laughs> Just four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I am really sorry. Thank you, I am a good note. Okay. Creo que me, to me toca a mí. Hi. Sí. No, hello, la cosa. <laughs> Hi, David. This is John. Um, I am Kai from Australia. Australia? Uh, I am a conference in Sydney, Renembe. All right, what time is there? It's 10 p.m. is o'clock there in Los Angeles. Yes, four o'clock in the morning. For whom I am really sorry. That is okay. I am way now. Okay. Okay. Eh, I'll still talk about it. Sí. Gracias. 
Uh, hello. Hi, Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It is 10 p.m. and it's 4 o'clock. There is Los Angeles, right? Siempre se le olvida. Siempre me olvida. Maya. Yes. 4 o'clock in the morning. Okay. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Hola. Hola. Eh. All right, all right, ladies and gentlemen, let me have two volunteers, please. Dos voluntarios, por favor. Two volunteers, please. Dos voluntarios, por favor. <laughs> Okay, let me see. Uh, let me have Rosaura Madrid and Jenny Quesada. <clears throat> Jenny Quesada, you okay. are going to be Debbie and Rosaura Madrid, you are going to be John. Action. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am a conference in Sydney. Remember? All oh, right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. It's 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. All right. Applause for Rosaura and Jenny. Now, Thanks. Rosaura, select somebody. Jenny, select somebody, please. Okay. okay. Uh, Nancy. Uh, Nancy Sanchez. Nancy Sanchez. Nancy Sanchez, <laughs> you are going to be... Debbie, Nancy Sanchez is Debbie. Yeah. Okay. With Montalvo. And with Montalvo is going to be John. With Montalvo is John. Action. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at the conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay, I am awake now. Okay, applause for the participants. Thank you very much, ladies and gentlemen. Okay, ahora de tarea, quiero que escriban aquí abajo. Veo que algunos ya lo hicieron. De tarea, quiero que me escriban aquí abajo un, una conversación similar a esta. Eso va a ser aquí abajo. Okay, eso es su tarea. Veo que... Varios ya lo hicieron. Now, we're going to look at lesson objective. 
by the end of this class, you will be able to answer questions. Todos estamos en la 5.2. Hello? Hello? Okay. Thank you, Nelly. What time is it? Listen, please. <laughs> Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressed in the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one oh five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay, vamos a empezar con lo que Learn es to ask la and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks. Everybody listen, please, and repeat. Listen and repeat. It's one o'clock. It's one o'clock. Quiero que noten que cuando one se... One o'clock. Yes. Quiero que noten que cuando se dice o'clock, eso quiere decir que es in punto. Quiere decir que no hay cinco minutos, un minuto, dos minutos, ni un minuto. O'clock quiere decir... 
Exacto. One o'clock. Two o'clock. Three o'clock. Four o'clock. Five o'clock. Six o'clock. No hay cero cinco, diez, quince, nada. Solamente directo la hora. Repeat, please. It's one thirty. It's one thirty. ¿Qué es otra forma de decir it's one thirty? ¿Qué fuera otra forma? Puedes decir it's one thirty. ¿Cuál fuera otra forma? It's thirty past one. Ok. Lo puedes decir así. It's one thirty. O lo puedes decir así. It's 30 past one. O puedes decir it's, it's one yeah. and a half. También. Puedes decirlo estas tres formas. Repeat. It's one thirty. It's one thirty. It's thirty past one. It's thirty past one. It's one and a half. It's one and a half. Okay. So esa one. es la pronunciación de la primera. La prim digo la segunda. Repeat. It's one forty. Forty. O puedes decir. Forty. It's twenty to two. Uh -huh. It's 1.40, quiere decir es la 1 y 40. Y it's 20 to 2, quiere decir faltan 20 para las 2. Repeat. It's 1.45. 20 a las 2. 20 a las 2. It's 1.45. It's 1.45. It's a quarter to 2. It's a quarter to two. It's a quarter to two. Ok, aquí estamos viendo que it's 1.45, es la 1 y 45. Y it's a quarter to two, es un cuarto a las dos. Repeat, it's 1.15. It's 1.15. Oh, it's a quarter after one. It's a quarter after one. Ahí quiere decir son la una y quince o es una es un cuarto después de la una. Repeat. Una. It's one o five. It's one o five. It's one o five. It's one o five. It's five after one. It's five after one. It's It's five after one. So aquí estamos viendo it's one o five, quiere decir son la una y cinco, o it's five after one, es, son cinco después de la una. So vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con estas horas, que la hemos expresado dos veces. Vamos a hacer lo mismo con esta lista que está acá. Con esta lista que está aquí al final. Another way to express it. Sí. ¿Cuál es su pregunta, Carla? Nine p.m. No, I. Um, hay dos. Hay dos opciones en la tarde, in the afternoon and in the evening. Ah, okay. Entonces, quiero saber yeah. cuándo puedo ocupar in the afternoon y cuándo in the evening. Okay, afternoon es por la tarde. Eh, uh, evening empieza tipo 6 cuando el sol ya está acostándose ya, ya entramos a evening mm -hmm. ok ok, alright guys we're gonna go ahead vamos a cambiar estas horas que estamos viendo acá we'd like for you to change eh, la primera dice it's 8 o'clock in the morning it's 12 o'clock at night it's 3 in the afternoon it's 3 p.m. it's 3 a.m. It's 6 p.m. O sea, van a escribir las mismas horas, pero de diferentes formas, similar a como hicimos el ejercicio anterior. Que se estaba escribiendo de dos formas. Usted me va a dar la siguiente forma de cada una aquí en el Discussion Forum. 
Si no lo ha hecho, por favor, hágalo. Oh, no. Trabajar en parejas para que nos apoyemos. Son las 8 de la mañana, puede ser, it's 8 o'clock, wow. pero ¿cuál sería la diferencia? Creo que el otro sería, it's 8 in the morning. Ajá, o, o 8 a.m. Ajá, algo así digo yo. Las 12 de la noche. It's midnight o 12 a.m. O 12 o'clock. Ah, oh, no. Ah, no ah. se puede confundir con el mediodía. Sí, con el 12 o'clock, sí. O podemos decir 24 hours. No sé. Ah, Son las 3 de la tarde. ¿Cuál es? It's 3 in the afternoon. Son las 3 de la tarde. It's 3 p.m. O it's 3 uh -huh, afternoon. It's 3 p.m. It's 3 p.m. Porque el ejemplo que sale la parte dice it's 9 p.m. Es que uno es como Ajá. está escrito... Uh, eh, eh, con letras la hora y la, el momento del día y el otro solo dice la hora con el indicativo creo que es eso Ajá. solo intercambiar eso entonces sería it's three o'clock in the evening no, it's three no. o'clock in the afternoon afternoon de ahí sería 
it's three in the morning, three o'clock in the morning, six p.m., mm -hmm. six at the afternoon. Or in the afternoon <laughs> and twelve. No. And el otro sería twelve. It's noon. Mm -hmm. Es para distinguir, ¿verdad? Si es en la tarde, en la mañana, en la noche. Ajá. Ajá. Okay, I am. All right, guys, time's up, time's up, it's time to go. We're going to continue uh, with tomorrow's class. ¿Quién me puede decir qué información vimos el día de hoy? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Levante la mano. ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién me puede decir la información que estudiamos el día de hoy? The Jenny, song time. dígame Jenny. The song time. Uh -huh. eh, vimos la, cómo poder decir la hora en diferentes, de diferentes maneras. That's right. Demasiado. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante eso? Ah, porque no nos van a preguntar siempre de la misma manera y nosotros tenemos que saber identificarla y qué es lo que significa. That's right. That's right. Thank you very much, Jenny. Alguien más que me pueda compartir lo que aprendió el día de hoy? Nobody? Somebody? Anybody? ¿O qué practicamos el día de hoy? Hi, teacher. Hi, Carla. Dígame, Carla. Uh, the practice, uh, the song time. Uh, um, ¿Cómo decir las horas de diferente manera? That's right. That's right. Correct. Eh, estos son temas que son importantes de aprenderse los diferentes eh, time zones, zonas de tiempo, guys. Porque eh, a nivel profesional, cuando estás haciendo negocios, eh, no siempre vas a estar tratando con la gente de, de tu mismo time zone. Eh, como el ejemplo que les di yo al iniciar la clase, que estoy trabajando con dos empresas diferentes eh, de tipo call center de aquí en casa. Y una es llamando a Houston, Texas, y la otra es llamando a Florida, que son dos time zones completamente diferentes. Así que son cosas que tenemos que analizar no solamente por el inglés, pero también por el comercio y el negocio. Y aprender un poquito de cómo se manejan los tiempos a nivel mundial. Así que básicamente esta es una base. Ustedes obviamente pueden eh, profundizar eh, lo que es esta información. Hacer más investigación de eso porque me imagino que va a ser algo que les puede ayudar eh, más adelante en el futuro. Cuando usted ya maneje más mejor el inglés y ya pueda hacer negocio o trabajar en línea ya a nivel mundial. All right, guys. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Bye, teacher. Good night. Bye, everybody. Bye bye. Good night. Bye.